Inakuwaje watu wangu nguvu mimi naitwa presenter Ali napita now since day 1 ndani ya masala yote brudani in the entertainment scene nasalia kuwa the entertainment pia siku zote natabidi kuhakikisha kwamba nakuletea wewe simulizi tofauti nyingine ambazo zinaweza kukuinspire nyingine za kubadilisha maisha ya watu wengine na pia nyingine zinakuwa ni za burudani ila kwa leo nina mgeni wangu eh, na yuko hapa to share his amazing story natumai kwamba upo tayari na pia wewe natumai kwamba uko tayari naomba jitambulishe Okay kwa majina anajulikana kama Andrew Blinda mm-hmm. ama jina la usanii anajulikana <coughs> kama DJ Leza. Mm-hmm. Ya yeah, mimi ndio leo mgeni wa Ali. Yeah. Na kwanza kikitu ya kwanza nashukuru kwanza kupatana na wewe Ali. Karibu bro. Nimekuwa tunakuona kwa vyombo vya habari lakini <laughs> nashukuru asante. Mwenyezi asante. Mungu leo nimekupata live. Yeah. Nasema ni asante. Pili yeah. nashukuru Eric Mkabo kwa kunileta yeah. kuniunganisha na wewe. Mm-hmm. Ah nimefurahia sana. Ah karibu. Yeah. Mm-hmm. So where, do, where does your story begin? So mimi mm-hmm. story yangu eh, si mingi sana mm-hmm. na venye labda mnaniona hivi si nili sikuzaliwa hivi mm-hmm. nilikuwa kama tu watu wengine yeah. venye mtu anaweza kuwa yeah. Yeah. Mm-hmm. Eh, shida nili nimekuwa kuwa vizuri nilikuwa nafanya kazi vizuri mm-hmm. na, na since hiyo wakati mm-hmm sikuwa jua kwanza kama kitu itakuja happen mm-hmm. eh, ni kwa hivi yeah. nilikuwa sawa tu mm-hmm. kwa hiyo ulikuwa 2020 2018 kwa hiyo ulikuwa tu unaishi maisha ya kawaida eh, nilikuwa naishi tu maisha ya kawaida tu mm-hmm. nilikuwa naishi tu maisha ya kawaida kama ule mtu mwingine unaweza fanya kitu fulani yeah. unaweza uh, unaweza fanya kazi yeah. kazi zizi ngumu ngumu unaweza fanya mm-hmm. lakini all of a sudden life tu ikakuja ikabadilika mm-hmm. so size ndio hivi ndio venye niko Yeah you yeah. are a DJ. Eh yeah, me I'm a DJ. You are a DJ yeah. yeah. Uh-huh. So how was work before then? Okay before then kazi ilikuwa tu ya kijungu juu yani kuasol tu hivyo mm-hmm. kidogo napata kidogo hakuna. Mm-hmm. Eh, kama tu tutoka kawaida mimi nilikuwa nafanya kwanza mjengo. Yeah. Eh, nilikuwa nafanya mjengo kwanza nilikuwa nafanya mjengo hapa Westland tu. Yeah. Eh, nimefanya mjengo kitu miaka tuseme mbili hivi. Mm-hmm. Before sasa nikuja nipate kazi yenye nafanya size. Yeah. Yaani nilifanya mjengo Mjengo nilikuwa nafanya kazi, nilikuwa napiga kazi kabisa. Yeah. Eh. So kuna time nilikuwa nafanya mjengo. Mm-hmm. Eh, kuna is, kuna kitu ilifanya nikaacha kufanya mjengo. Mm-hmm. Kuna siku ni mamka asubuhi tu kama kawaida kama venye mtu anaweza mka uende mm-hmm. kazi. Mm-hmm. Eh. So ni mamka asubuhi mimi ndio huyo nimeenda kazi. Kufika kazi tukaambiwa sasa kuna najua kuna kuanga na wale wakubwa wale wanapanga kazi. Nikwambia mm-hmm. wewe tunakupanga mali fulani, wewe tunakupanga mali fulani. Mm-hmm. So mimi nikapangwa na yule foreman akaniambia wewe kijana juni nilikuwa mdogo na hata mm-hmm. sikuwa na ID, nilikuwa mm-hmm. natumia ID ya mjombangu. Mm-hmm. Kaniambia wewe Simon fanya hivi. Mm-hmm. Wewe leo nataka nikupange nyuma ya nyumba mm-hmm. juu uko 14 floor uende ufanye nini usiguwe ukuta huko hivyo. Mm-hmm. Juu wewe wewe we, bado kijana mdogo siwezi nini nikakuweka kwa kazi ngumu. Yeah. Anikamwambia ni sawa mimi ndaenda tu. So nikachukua stakabadi za kazi mimi nikapanda mpaka juu. So alafu hiyo siku ilikuwa kuna kabaridi baridi hivi kidogo, mm-hmm. baridi lakini sasa nilikuwa peke yangu tu nilieka huko nyuma peke yangu mm-hmm. 14 floor. So kwa harakati ya kazi harakati ya kazi sijui hii hii nani kama tu ni Mungu tu ndio ndio anilishikilia. Mm-hmm. Kwa harakati ya kazi mimi nasugua hiyo floor nini kusugua hiyo ukuta na sugua ukuta mm-hmm. nikatereza na bahati mzuri hiyo siku ndio mara nyuma nje eh, nje what nje yeah, 14 yeah. floor yeah. nikatereza yeah. na bahati mzuri kwa hiyo siku mm. nilikuwa nimejifunga hizi makamba za kazi mm. hizi mahuku yenye unafunga una hook mali fulani ndio ufanye kazi sana hiyo ilikuwa siku yangu ya kwanza kuvaa hizo vitu mimi sikuwa na vanga hata ilikuwa anantumanga mm. nachukua tu zitakabadi za kazi mm. naenda naye mm. lakini sasa hiyo siku kitu tukidi tu tutoi kabuja ikaniambia chukua hizo zile magwanda hizo za kuvaa hizo mm. eh, mimi nikaenda naye so kwa hiyo harakati na sugua na sugua nikatereza nikatereza 14 floor mm. nikatereza nikabaki nimehang peke yangu hakuna mtu huko nyuma sasa watu wote wako the other side wanafanya kazi mali pengine huko hivyo mm. so kwa hiyo situation kiti ya kwanza nili freeze nikatetemeka kabisa sasa nilikuwa nimeona nimekufa hapo ndo kiti ya kwanza nikajua ah nimekufa hapa mm. nimekufa So nilipiga nduru, kupiga nduru, bahati mzuri kulikuwa na wale mafundi wako ndani wanapaka rangi. Sasa kuna mmoja akaona, "Eh, hey, we a, <laughs> akaitana, "Eh, hey, we, we hey. angalieni, mm. Simon huko nyuma ni kama anakufa, amehang." Mm. Akapiga nduru ndio akaita watu wa chini. Mm. Angalieni huko nyuma, kimbieni huko nyuma, angalie jamaa huko juu ni kama amehang. 
So mimi hapo sasa hiyo sitingiki juu nikitingika hii mshipi inafanya yani ilikuwa inaonesha dalili ya kukatika. Ai ai. Hii mshipi inafanya. Wewe sasa hapo mimi nikaambia Mungu ah kama nikukufa leo ni sawa. Unafikaga mahali unakubali. Eh nikasema ah kama nikufa leo mm. ah, hata mimi nishaamua acha ikuwe tu hivyo. Sasa so kwa bahati tu ya Mwenyezi Mungu kuna mwindi alikuwa kwa Ukraine. Mm. Na alikuwa hajaona huku nyuma juu ana shughulika mbe. Mm. So kuna mtu akapanda juu akamwambia we fanya hivi huku nyuma kuna shida. Pendua crane muokoe huyu jamaa huku mm. nyuma. Bado tu niko tu hakuna mtu amekuja kuniokoa lakini sasa na, na shida ndafanyaje? Mm. Nikijaribu kushika naona hizo chuma ziko ziko mbali. Ziko mbali. Siwezi fikia. Na bado kamba ni kama inaweza. Na kamba ni kama inaweza katika. Mm. Nikao na maisha yangu hapa imeisha. Mm. So kwa bati ya Mwenyezi Mungu mwindi alishughulika wakapendwa ile crane ikakuja mpaka Malniko na mtu alikuwa ndani ya hiyo crane ikazusha pole pole Malniko nikachukuliwa. Kaya sasa hata hapo nguvu za kusimama hakuna. Kwanza nilikuwa nime nilikuwa nimejiendea aja ndogo. Uwe. E, kwa sababu ya kuia kutetemeka sasa nilitetemeka niliona ah mimi kuisha. Nimejiendea aja ndogo nikachukuliwa nikatolewa. Mm. So venye nikachukuliwa hivyo tu kitu moja tu nikaambia ule mwindi nikamwambia Nipatie tu ID yangu na pesa zenye nimefanya kwa hii wiki mimi niende tu nyumbani mimi sitaki tena kazi. kazi. Ukaacha eh, nikaacha sasa hiyo ndo hapo ndo sasa nikaacha mjengo na nikaacha mjengo kabisa. Yeah. Uh, unajua naacha mjengo na sina kazi. Mm. Sina mali pengine unajua sijafanikiwa sana kusoma sana hivyo mm. niko na sina. Yeah. Ah nikasema mimi sitaki tena mjengo. Kama nimeona kifo mm. na Mungu amenisaidia sijakufa mm. sitaki mjengo tena. Mm. So kutokea hapo hivyo nikakuja Nikakuja tu sasa nakaa tu kwa nyumba nikiulize niki ulizia marafiki yangu umesikia wapi kazi za hoteli umesikia nini rafiki anambia wewe tulia tu mm. tutakwambia tu nikisikia mali nitakwambia So kwa bahati ya ilikuwa 27 2018 2017 mm. Okay 2017 hapo mwisho mwisho tu tukielekea 2018 mm. Nikapata kazi kwa group fulani hapo hivyo inaitwa Standard Global East Africa yeah. So hapo hivyo ndio mpaka sasa hizi bado nafanya kazi mm-hmm. Eh hapo ndio bado mpaka sasa inafanya kazi hata hii accident sasa ikitokea mimi nipata kama bado niko hapo hivyo how was the how was the day like hiyo siku uliyoamka so upate ajali sasa so ndio nipata ajali mm-hmm. kwa hiyo siku nilikuwa shift mm-hmm. ilikuwa uh, jumamosi yeah jumamosi sasa okay kazi yetu ni ya shift na yeah. shift wa usiku sasa mimi nilikuwa naingia usiku sasa jumamosi naingia usiku yeah. so kwa hiyo shift mimi na marafiki zangu walikuwa wakinieleza hiyo siku ulikuwa nafanya shift vizuri umefurahi na kila mtu na cheka na kila mtu okay kwa kawaida wangu mimi si kasirika ngina honga mm. nimefurahi 24 na smile lini mm. sasa marafiki zangu wa wakanambia hey, walikuwa sasa wakinielezea sijui mimi mm. nilijipata tu kwa hospitali mm. so marafiki zangu wa kale walikuwa wakininiambia hey, kwa hiyo shift ulikuwa umefurahi ulikuwa unatabasamu tukikufanyia hivi nini mm. ulikuwa tu yani fresh yani kila kitu ilikuwa vizuri mm. so tukafanya kazi kafika unajua kazi si tunafunga hapo 6 Mhm. Mm, six. Okay, na mali nafanya kazi na stage ya kwenda nyumbani ni karibu sana. Mm-hmm. Niko barabara tu natoka na unaenda. Sasa mimi nakumbuka tu nikitoka mali nafanya kazi. Nakumbuka tu hivyo nikitoka mali nafanya kazi nitoka vizuri. Kwa ile harakati sasa nimetoka nje ya komba kwa barabara. Yeah. Naelekea sasa kwa stage. Nakumbuka tu nilifika hapo nilifika karibu na stage. Si kwa nimefika kwa stage lakini nakumbuka tu nilifika karibu na stage. Ah. Ni, ni wapi hapo? ni hapa tu mtu mjini tu hapa hivi okay, okay, Nairobi okay. tu yeah, uh-huh. siwezi siwezi elezea kwa undani juu kesi bado iko kotini Ma- okay, ni kotini yeah, yeah. so nakumbuka tu nilifika stage uh-huh. na nyuma kulikuwa na marafiki zangu tumetoka nao kazi mm. na kwa hiyo stage kulikuwa na marafiki zangu mm. Mm. lakini unatembea peke yako natembea peke yangu sasa hapo nilikuwa natembea peke yangu mm. juu unajua sasa ni harakati ya kila mtu ana mm. anaharakisha ende nyumbani yeah. Yeah. so mimi nakumbuka nilifika stage e, na kumbuka leo juu hii story nilikuwa nikiambiwa na marafiki zangu mm. ulikuwa umefika mahali fulani mm. ukielekea stage mm. sasa mi wakati naamka sasa Jumapili mm. wakati ni, nimetoka sasa hiyo nini Jumapili asubuhi mm. so mimi niliamka Jumaine Jumaine jioni so sasa so you don't remember anything sikumbuki anything sikumbuki anything kabisa ukumbuki hata ukisikia sauti sikumbuki hata sauti sikumbuki Mimi na lost memory tu, of that specific eh, nilipoteza memory kabisa. Yeah. Nakumbuka tu nilikuwa karibu nafika stage na nyuma kulikuwa na rafiki yangu. Yeah. Eh. So mi miko kwa hiyo ajali mi uambiwa mbenye mm. ilitokea. Yeah. Eh. So walikuwa walinieleza mm-hmm. gari ilitokea nyuma. Mm. 
na ika lose control sijui the nini wanasema okay kesi iko mahakamani lakini venye iliandikishwa na mm-hmm. wale maskari wa walikuwa pale wale, walisema ni kama huyu um, jamaa alikuwa amelewa oh. eh, na alikuwa amelewa na alikuwa na speed ya juu yeah. so ndio akakuja akani hit kando kabisa kwa pavement kando maana mm-hmm. unaona una, nika unatembea kando ya barabara wao jiki tu gani na happen wewe unatembea yani una rush wende yeah. mali unatakana kuenda yeah. so ndio akakuja akarush akapita na mguu Yeah. So after hapo ni nimejipata hospitali. Sasa hiyo ilikuwa Sunday, walinipeleka Sunday. Mm-hmm. Monday bado sijaamka. Mm-hmm. Tuesday sasa sijaamka. So wale wafanyikazi tu wanakuja kuangalia huyu jamaa wetu ni aje. Mm-hmm. So hata stories ilikuwa zinaenda huyu msaid ndikaa tumempoteza huyu. Oh. Eh yes, juu sasa Monday ilikuwa Ma- Sunday. Monday umezima Tuesday. Monday nimezima. Sunday umezima. Sunday ni nimezima hiyo siku yenye nilipata accident. Eh, kazima. Eh ni kazima Monday kazima pia. Monday ni kazima pia. Sa Tuesday jioni sasa hapo napata fahamu kidogo napata fahamu na niko wapi napata fahamu kidogo tu jiwale madaktari nilikuwa nasikia ni kama kuna watu wananiguza kichwa mm. juu ya accident nilipasuliwa hapa mm-hmm. mkono hii joint mm-hmm. mguu kaenda mm. hii vichuma tu ndio iko ndani yeah yeah mm. eh. chuma tu ndio iko ndani Ina, how was the kitu? moment like ulipoamka sasa sasa hapo ndio sasa ulisi vipi umechanganyikiwa si kujijua hata hmm. lakini ni, 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 kuna kitu moja tu nilikumbuka tu mm-hmm. nilikumbuka kupiga nduru juu male naangalia zile light za theater zimenifikia hapa kwa macho mm-hmm. sana fungua pole pole hivi pole 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 Niki, nikijiuliza kwani leo niko hapi hapa mm-hmm. ah wakati nilifungua macho sasa ndio nikaona picha vizuri sasa ukaona uko theater na nikaona niko theater na hapo kwa theater mimi nilikuwa katika hivi katikati mm-hmm. huyu mama mwenye aka hapa kando tayari amekufa eh huyu mzee mwenye aka hapa kando tayari amekufa mm. ni wewe uko tu sasa mimi katikati so ilikuwa hivi wale sasa unajua daktari akifanya kazi yake au weka hii mashini ya kulia tit 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 so nafikiri ya hawa ililia na ikaisha unajua iki, ikizime na maanisha huyu ame ameenda huyu ame ameenda sasa mimi nikafunguka na nikapiga nduru huyu mm. hapa niko wapi kwanza nikauliza hapa <laughs> niko wapi <laughs> Ndio sasa nasi ule alikuwa hapo kanda akakuja mpya akaniambia tulia kijana mm. tulia tulia mimi ah nikamwambia tulia na hao ni kina nani hawa mm. juu ni nilikuwa kwanza mara kwanza nimewaita we tuko wapi hapa huyu mm. mama yako ako uchi kabisa mm. huyu mzee ndiye amefinikwa tu sasa mimi nikagonga huyu nikaona huyu aitiki nagonga huyu naona huyu aitiki sasa cha kufanya nikaona hapana acha nipige nduru ndio nasi akuje sasa yeah. mwenye nasi alisikia nduru mm-hmm. akakuja mpya akaniambia ah we Mungu amekuponya tulia jua hata sisi tulikuwa tumejua kwanza aliambia tu life tulikuwa tumejua wewe utakuwa ah kaambia aje na kwani hapa niko wapi mm. eh na akaniambia tulia sasa nasi alifia mimi nimechanganyikiwa jua hata yani nilishtuka tu na nikaanza mm. kumuuliza kwani hapa niko wapi mimi mm. nikamwambia mimi nikamweleza nika nimekuwa job mm. nimekuwa job kwani hapa ni wapi akaniambia tulia so wakafanya vitu zao hapo hivyo nikachukuliwa nikapelekwa sasa kwa ward mm. bado sijui kama sina mguu Juna ah, mimi najua tu niko sawa labda tu sasa kitu yenye ilikuwa inanikuja kwa kile labda tu nilikuwa mgonjwa nikaleta hospitali lakini siku najua kama sina mguu ametoa mguu yeah. mimi nilikuwa najua tu niko sawa lakini uko kwa nini kwa hodi sasa kupanda kwa ile nini kwa nini sasa kutumia lift kupanda kwa hodi juu mm. na nikijaribu kuenua mguu ayenuki mm. nikijaribu kuenua hii ienuki nikijaribu hata kufanya hivi kichwa ah, anasikia tu uchungu uchungu mm. mm. Ah ni nikataka kunikauliza huyo nasi mwenye tuko nene na wale madaktari nilikuwa na madaktari watano wamenizunguka mimi mm. naangalia nauliza kwani shida ni nini mnataka kunifanyaje mm. eh yeah? shida ni nini yeah, hata hujui nini mimi sijui shida ni nini yeah. so ile time tukafika sasa kwa ward wakaniweka sasa mali na style kuwa nikaona mmoja anatoka mmoja anatoka mmoja anatoka sasa ikabaki sasa daktari mmoja sasa mwenye sasa alinishughulikia sasa mm. namshukuru sana anaitwa daktari Aoro acha tuniseme jina lake anaitwa daktari Aoro. Mm. So ndiye akabaki na mimi akaniambia Andu. Akaniambia mm. yes. Akaniambia Andu mambo nikasema poa sana. Uko poa nikamwambia mimi hata sijui kani uko poa daktari labda wewe unielezee. Mm. Hiyo time bado hujajua hao. Sijui kama mbuna. sina mguu mimi najua tu niko saa juu nimefinikwa zile ma bracket mm. za hospitali mm. kila kitu. Mimi sijui kama niko hivi. Akaniambia uliletwa hapa hivi Jumapili na marafiki zako sasa hiyo mimi simjibu nimenyamaza nime uletwa jumamos eh ah, jumapili juma sasa ju, nilikuwa shift uh-huh. nikiamkia sasa jumapili okay okay eh. yeah, yeah, yeah. so akaniambia 
uliletwa hapa hivi Jumapili asubuhi mm. na marafiki zako na, na, na kiti ya kwanza kwanza yenye nataka ujue mimi mimi dakari mmoja hivi mimi ndio shughulikia watu wa, me, wa emergency mm. unasikia nikasema eh mimi na shughulikia watu wa emergency na hii yako ilikuwa mbaya na mimi ndio na shughulikia anga hii yako na unajua ni aje mimi hakuna siku nishaikuwa Jumapili kwa hospitali kwa hii Kenya ama kwa hii dunia Jumapili sifanyangi kazi lakini hiyo siku lakini hiyo siku ile ililetwa ndio mimi nilikuwa na ni mimi peke yake ndio na shughulikia anga hii kitu hata ukienda Kenyatta kwa hiyo kumaanisha kama hangekuwa sasa ndio hiyo sasa na mtu wa kukufanya kugushindikia sasa wow sasa kama hangekuwa sasa hii singekuwa hivyo ndio mimi naamini ingi juu yeye aliniambia mimi ndio nashughulikia anga hiki kitu hata ukienda Kenyatta napigiwa anga simu mm. tuko na emergency ya watu wenye wanafaa kutolewa mguu mm. si daktari tu hivi hivi hapana ni mimi mm-hmm. tangu nianze kufanya kazi nimefanya kazi miaka mingi sana Jumapili sifanyangi kazi mm. na hiyo siku ukakuja ukanipata mm. Hai, mimi nikaanza kujiuliza kwa nini huyu jamaa ananiambia hivi? Kwa nini kuna shida gani mape? Hmm. Si feel yani anything, si feel kama sina mguu. Mimi najua tu ah, labda tu ilikuwa tu kitu kidogo tu. Jioni nilikuwa nashika hapa na niko na bandage. Sasa najua hmm. ah, labda tu ni kitu kidogo tu. Hmm. So akanielezea, akaniambia wewe hmm. nikawa Mungu alitaka ubaki wewe. Hmm. Eh, wewe nikawa Mungu alitaka ubaki. Nikasema ah, sasa simjibu mimi nimenyamaza tunamwangalia. So akatoka mali alikuwa meka akakuja mm. karibu na mimi hapo sasa kwa kitanda hiyo mm. ya hospitali. Mm. Sasa wakati ana, anaongea ananifungua shuka moja. Unajua shuka nilikuwa nafunguni kwa mingi. Mm. Anafungua shuka moja. Akiniambia Mungu anakupenda. Na nimeona watu wengi kama wewe mm. na mimi nimeshughulikia watu wengi. Lakini wewe hata li, ni kama tu Mungu anakupenda tu akinifungua. So wakati alifika kwa shuka yeye ya mwisho akaniambia, "Unajua haja yangu?" Mm. Sasa hiyo unajua mimi bado tu niko. Sasa hapo ni nimeanza kuchangamka tu. Unajua mimi na kwanga nimechangamka tu. Akaniambia, mm. "Ah. Unaona haja?" Akafungua shuka ya mwisho sasa. Mm. Sasa venye alifungua shuka ya mwisho ukashtuka. Nikashtuka, nikashtuka kwa kujiangalia mpaka nikamuuliza, "Ni unaongea na mimi ama?" Yeye muuliza, akaniambia, "Yeye ni wewe." Mimi kanyorosha akachukua hii mgi yangu moja akainyorosha hii juu ndio ilikuwa inanyoroka mm. inanyoroka akanyorosha na hii nikamuuliza mgi yangu ingine iko wapi akaniambia mgi yako si ndio hii nikamwambia hapana mm. mimi nakuanga sawa na kuanga na miguu miwili mimi mimi nakuanga sawa nikitembea mm. kwa nini niko na mgunusu akaniambia tulia ndio maana nilikuwa nakwambia uliletwa na marafiki zako na mimi ndio nikakushughulikia so venye tu aliniambia hivyo sikuongea Sami nilibaki tu ni naangalia machozi nene ikitoka. Machozi nilitoka karibu hiyo siku nzima hata nakumbukanga. So mtu alikuwa anakuja unaniongelesha lakini siongei. Unaniongelesha lakini siongei. Sasa ni nikamwambia ni aje. Na bibi yangu na watoto wangu, mtoto wangu umemuona? Akanieleza bibi yako na mtoto hata ndio walikuwa hapa. Hao ndio walikuwa hapa hivi wamekushughulikia tokea upate ajali tumekana mko wako hiyo siku alikaa hapa mpaka saa na usiku na mtoto mdogo sasa tukasema aje tukamruhusu waende nikamuuliza na akiniona hivi atanikubali akaniambia kama walikuwa hapa hivi si bado atakukubali hmm. na mtoto wangu akiniona hivi atakubali akaniambia kwa nini kwa nini akate na wewe ndio baba hmm. nikamwambia naomba tu waite wakuje tu wanione sasa juu size sasa ni nimepata nini ufahamu yeah. wacha tu wakuje yeah. wania, wanione nikimuona tu kama atakuja kaeni na mimi hapa ndajua kweli ananinipenda ana yeah. so wakafanya hiyo process bibi akakuja okay nakumbuka venye alikuja yeah. bado ilikuwa siongei sikuwa naongea sasa hapo sasa yeah. sikuwa naongea kabisa kuja akaniangalia okay alafu najua mimi yenyewe naye Mungu nani ni kama anajuanga yani anakukupatia anga mtu mwenye ataweza yani shida zako la atazivumilia e, atazivumilia mm. tu mm. atazivumilia na akakuja tu na mchezo aha ni aje unajua sasa si uoge kama tu mabeshte Mabeshti. yani marafiki mm. uko poa sasa hapo siku mjibu mimi nasikia lakini kuongea imekataa mm. kuongea imekataa kabisa uko poa utakula mimi nimemwangalia tu hivi sasa unajua kwa hiyo time mtoto alikuwa wiki hata si wiki siku tatu ndio sasa mtoto amezaliwa na mimi napata yeah. eh. sasa una, alikuwa anakuja peke yake juu mtoto unajua hawaruhusu mtoto kuingia mm. kwa 
So akakuja akaniambia kana kuje na ndizi nikamwambia mimi ananiangalesha utakula mimi nafanya. Mm. Anauliza daktari kwa nini wewe aogei? Daktari ndio sasa daktari akamuelezea unajua venye nilifungua akaona ana mguu mmoja akashtuka. So ilikuwa Jumaine hivyo jioni. Mm. Jumaine yote si kuongea. Mm. Jumatano si kuongea. Yote ya kula. Eh si... sijakula. Yes, Chakula zinakuja hapo hivyo zile za hospitali mi school. Mimi naangalia tu. Mm. Siongee wanata wanalazimisha mimi nafanya tu hivi tu. Natengeza tu kichwa si school. Mm. Siongee. So na after ilikuwa Friday sasa. Mm. Friday sasa yeye ndio sasa maamka asubuhi saa moja amekuja. Mm. Kama tu kawaida anakuja kuni prepare hapo hivyo. Mm. Unajua hata kwenda ulikuwa umezoea kwenda choo. Sikizi unapelekwa. Sasa si hata kukupelekwa. Mm. Imgu iweze kanyaga. Hey, yeah, yeah. Aiweze juu ilikuwa na chuma. Mm. Ilikuwa na, na, na chuma. Sasa ilikuwa ijapona ndio sasa imekelewa ni mabandage tu. Daktari amesema wewe jamaa imgui kae tu hivi. Kae hivi. Mm. Hii mguu zote tu zikae hivi tu. Sasa ni ile unalete wanga hii nini besheni. Mm. Uenda haja ndogo, uenda haja kubwa. So hapo ndo nilifilipe. Nilisikia anga uchungu sana. Kwa nini Mungu anafanya hivi? Na nilikuwa anga nikienda choo vizuri. So kwa hiyo siku ndio sasa nikaongea. Juni lika Tuesday, Wednesday, Thursday sijaenda choo, sijaenda hata haja ndogo. Sasa Friday sasa siju Mungu na alitokea wapi? Nimekazwa sasa venye alikuja asubuhi nikamwambia sasa akashikia akanisalamia siku jibu. Hmm. Lakini kitu wenye nikamwambia nika nataka kwenda choo. Hata akashtuka. Ah kumbe ujamaa anaongea. <laughs> yeah. Akashtuka akanambia ah kumbe ujamaa anaongea. Hmm. Nikamwambia nataka kwenda choo. Hmm akaniambia unataka kwenda choo akaniambia sasa yeye akaniambia unajua sasa uweze enda choka venye ulikuwa unaenda nikamwambia eh hey. hivyo tu nikamwambia hey. najua juu naona ni kama sina mguu mmoja akaniambia una hauna si tu unaona hauna nikamwambia eh hey. sina mguu mmoja kabisa sasa nikamuuliza na hicho ndendaje sasa sasa tukaanza kuongea sasa mm. hicho ndendaje akaniambia acha ni ni tenas mm. tuone venye nasi atakusaidia mm. sasa nasi akakuja na akaenda akaelezea nasi wakakuja na ile nini ya kutumia mtu mgonjwa mwenye hizi tembea mm. aende cho wakaniekea siku ya kitanda mm. so wakati wao waniliekea nikaanza kulia nikasema hapana bibi ndio huyu nasi ndio huyu mimi ndaendaje cho hapa kwa beshe na nilikuwa ngani nikitembea so hiyo ndio ilifanya nilisikia pain sana hiyo ndio sasa ilifanya nikaona maisha yangu imeisha kabisa mm. kona hapa nimeisha hapa mm. nimeisha lakini nashukuru Mungu tu jua nili. Alafu kuna wale marafiki walikuja kwanza. Mm-hmm. Wale sasa tulikuwa tunafanya nao kazi. Sasa ndio walikuja sasa kanza sasa kunipea moral. Mm-hmm. Kaambia uko sawa bro. Utatembea. Wewe hata usiai tense. Mm-hmm. Jumi kitu moja nilikuwa ngajua. Nilikuwa najua yangu imeisha kabisa. Nilikuwa mm-hmm. yeah, najua hakuna eh nilikuwa najua hakuna siku nitasimama. Mm-hmm. Hii mguu itakuja simama. Jumi nilikuwa naona nimebaki na moja. Na hii moja iko na mainjari. Alafu najua ilikuwa imetungwa tu wamekaekelea tu manyama tu. Mm-hmm. Eh, sasa hapo mwanzo kwanza ilikuwa hata iwezi hata iwezi mm. fanya hivi mm. juu ilikuwa zile nyama juu gari ilikuja ili, ili crash naye kabisa yeah crash ili crash naye kamaliza ikakuwa unga yeah. so hii ni Mungu alisaidia tu mafupa ilivunjika alafu hii hapa ilitoli, ilitoka mm. so hii mguu ilikuwa imefunguka imefunguka je hata ukiangalia vizuri ilikatwa mm-hmm ile kato ikafunguliwa hivi yeah ikafunguliwa yeah, yeah, yeah. ikafunguliwa hivi ndio sasa daktari sasa anza sasa kutengeneza tu mwenyewe anajua venye alitengeneza jua alikuwa akinaingia na chuma eh yeah. waike chuma nini nini mm-hmm. so ilikuwa hezi kukanyaga kabisa yeah. Yeah. now after after you been in hospital toki hospital hospital nashukuru Mungu hospitali yenye nilienda yenye hospital private mm-hmm. kambuni sasa hii yenye nafanya mpaka saa hizi mm-hmm. nashukuru hiyo kambuni nilisaidia wakanipeleka hospital private mm-hmm nikashughulikiwa hapo hivyo mm. siku kaa sana nikaka yeah. miezi tatu mm-hmm. miezi tatu nikatoka hapo mm-hmm. kama sana anza natumia wheelchair sasa yeah. at least sasa nimeanza kuwa nao moyo kumbe watu wanakuanga hivi yeah. jua wako wakati nilikuwa kwa hospitali nasi nashukuru wale manasi nilikuwa nao walikuwa wananitembeza wananionyesha wa wagonjwa wananiambia unaona wewe uko sawa mm. wewe si kama wale wengine mm. wewe uko sawa kabisa mm. eh wewe utatembea did you feel any shift ama any change in your life you know right now that umekume umia hauna mguu mmoja watu walikuwa wanakuchukuliaje watu wako wa karibu did you feel anything different yeah nili feel different sana juu hao watu wangu wa karibu sasa kiti ya kwanza mtu akakuja akikuja ni akuone 
anaishi ndo atakwambia nini yeah. na mimi yani ni, ni yangu nilikuwa nataka mtu akuje kuniona aniambie kitu mm. hasa mtu anakuja kuona anaanza kulia Ay, ukijiangalia hivi mpaka hata wewe mwenyewe unafilio pe tunaanza kulia unaambia Mungu yani kwa nini sasa yeah. kwa nini mimi nika ikakuwa hivi mm. sasa hiyo ndio ilikuwa inga inaniuma juu nilikuwa alafu changes zilikuwa mob nilikuwa na wale mabeshti wa kwanza wale walisepa kwanza mm-hmm. so ogani yao nilikuwa na wale mabeshti wa sanii tulikuwa oh, yeah, na crew yeah, ya sanii yeah, yeah, yeah. au wakatoka kwanza because you are a dj of course you have to have DJ, have yeah. artist friends yeah. Yeah. so nakumbuka kwanza before hawa sanii watoke walikuja kuniona kwa hospitali mm. juu mimi nakumbuka anga hivi kuna wale walikuja kuona reza okay jina yangu ya usanii ni yeah. dj leza yeah, yeah. so leza amepoteza mguu so hao wakafanya aje juu walikuja tu yani kuona leza amfanya nini ampoteza mguu wakaenda kabisa wakaenda they never kabisa. called you they never texted ah, si kuona call yao kabisa kabisa mm. so hiyo hiyo nando ilikuwa changamoto nikasema ai sasa ndaba kipeke yangu ama nini mm. lakini god nani ni god nani nani mm-hmm. god alianza sasa kunitumia different best tu yani wengine wengine tu mm-hmm. mm. wengine hata siwajui kama kuna mtu alitoka mbali sana kukuja tu kuniona tu na hata mimi sikuwa namjua yani alikuwa angakinisikiza tu anasema mm. eh hey, tunamse fulani alikuja mpaka mtaa kuja kuniona alitumia fedha yake kutoka Mombasa kukuja kuniona Nairobi mm. na akarudi akaniambia tu mimi nitaka tu kuja tu kuona tu mm. juu yani nilikuwa na kuna kufuatilia anga venye mlikuwa anga hiyo crew yeah. nilikuwa naifuatilia lakini nili, nilipata online nini nini wameandika wewe mse ako hivi na hivi mm. Mm. so wale wasanii walienda Mungu akakusaidia nikapata was, nini nikapata mabeshti okay. wengine yeah. wenye nafanya nao kazi mm-hmm. wengine wakubwa kubwa wakatokea mm-hmm. wengine sasa tuko nao kama mimi hivi sasa mm-hmm. wakatokea yeah. eh. wow. 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 sasa ndio ikakuwa process yenye nimepitia mm-hmm. Mm-hmm. What, what, what exactly would you say that uh, kwenye maisha you know eh, this accident imekufanya imekulazimisha kujua you know there are things pengine people don't know until something happens in their life ni nini unaweza kusema kwamba kitu fulani pengine sikuwa najua ama nilikuwa nachukulia cha kawaida but right now in my situation ilinifanya nijue ni vitu kadhaa kwenye maisha uh, okay mara kwanza unanajua ukikuwa hivi sasa ujiwange kumbe mlemavu hapo nje anaumia yeah. so mimi mimi vitu kama hizi kama kuvaa mgea chuma mimi mm. nilikuwa nikiona sana sana kwa movie tu yeah. kwa movie tu yeah. sikuwa hata na idea kama siku moja nitakuwa hivi yeah. unaona ile unananga unaona movie hizo za ma robot ni nini nini mm. sasa hizo ndio vitu nilikuwa nikiona mm. nafikiria venye nimepata hii mguu mm. hii ya chuma imenifanya nika nikafunguka akili mm-hmm. niko na kumbe kuna kuanga na marafiki wa kweli yeah. na wao wale si wa kweli mm. alafu na kuna kuanga na hii msemo inasema ujafa ujaumbi kabada yeah, yeah. unajua ukikuwa hivi tu kwa vizuri hata mtu akwambie wewe unajua kuna kuanga hivi na hivi ah wewe ule ya uone unasema zi hakuna mm. lakini ukifikia kwa hivi ndio kumbe unajua kuna kuanga hivi na hivi yeah. so nashukuru Mungu alinisaidia mm-hmm. amenifungua akili at least hata sasa unajua kama labda singekuwa hivi sasa atungepatana na wewe that's true juu mimi nimekuwa na kuna kufuatilia kwa tv tu mimi na kuna kwa yeah. tv ya li yeah. uh-huh. Yaani hata leo ni majabu mimi kupatana na wewe kwanza. Yaani ni kitia, kitia kwanza kupatana na wewe mazee nilikuwa nasema eh wewe msasa nikipatana ni. Ndako na kale kwa waga fulani lakini ni mwanagumbe wewe. Ah mwana wewe uko sawa mali. Asante sana mwana. Na unaweza pengine uka, uka nashukuru sana I'm really humble by the way. Na pengine how would you advise people eh, when it comes to you know utajuaje rafiki ukweli because ni kitu ambacho people don't know unapata kwamba actually for the people like us You know amboni DJs wasani people they are in the limelight you tend to find yourself surrounded by very many people who claim to be your friends how would you tell someone this is the right way to know a good friend okay ukitaka labda kujua rafiki wako wa ukweli yeah. wa ukweli kabisa ona ile time labda unapata ngaka shida tu kidogo tu mm-hmm. shida tu kitu kidogo hapo ndio sasa utajua rafiki huyu ni rafiki huyu si rafiki mm-hmm. na hata Mungu tu mwenyewe tu atakuonesha huyu ni rafiki huyu si rafiki mm-hmm. juu mimi venye nilipata accident rafiki wale nilikuwa nao tulikuwa anga wengi tulikuwa najua ni wasanii yeah. tulikuwa tunaenda kufanya kazi nao mbali tunasafiri tunafanya nini so hapo venye nilipata accident sasa ndio nikajua rafiki ni huyu Hui si rafiki. Kwa hiyo rafiki wa kweli ni yule anayekufa wakati ambapo kuna shida. Ya, yeah, rafiki wa yeah. kweli ni yule anayekufa wakati wa shida. Hivyo ndo mimi sasa saizi najua. Mm. Eh, rafiki wa kweli ni yule labda atasimama naye wakati wa shida. Mm. Si wakati mko tuko na raha, 
ku yeah. wengi kibao tunafanya yeah. buruda nini mm-hmm. kila kitu lakini sasa ikifika wakati ya shida hata ukiongoje ya call yao hivi uone call mm. hakuna mm. yeah. na have you ever tried to contact them pengine ama uliacha I mean, niliacha hata namba nilibadilisha mm. sio nashukuru nashukuru tu Mungu tu mm. kuna msanii mmoja hata ndio amenileta hapa hivi mm-hmm. yeye nafikiria alitafuta namba yangu mpaka akapata alitia bidi alitia bidi jo hata nilikuwa nimekataa yeah. eh yeah, mara kwanza yeye yeah, kunipigia nilimwambia hapana mimi sikujui mm. unanipiga kama nani juu mmengoja 2019 2020 2020 sasa si ndio watu namaliza miaka miaka mbili hivyo mm. mbona ukukuja ile time sasa nilikuwa nenda mwambia mbona ukukuja ile time nilikuwa na kwa nyumba mm. na ngoja tu mtu tu akuje tu aniambie hata tukuja tu nitoe nje sasa yeah. unajua hapo kwa nyumba nilikuwa peke yangu mimi bibi na mtoto hata tu ngoja tu mpaka bibi alikuwa akiniuliza ulikuwa anga msanii wale marafiki zako walikuwa anga kila saa hey, we DJ Leza uko wapi twende nini shooting mm. flani uko wapi mm. naambia na kama sasa mm. biwo haifa kanuuliza wewe ulikuwa anga msanii wale marafiki zako wasanii wako wapi wow. unajua kuna time nilikaa kwa nyumba miezi tatu yeah, bila yeah. kutoka nje mm. juu sasa hakuna mtu anakupeleka nje hapo mm. yeah. wow. ulikuwa unataka tu mtu yani tu mwenye tu atachukua hiyo ile cha kwambia bro tuende hata hapa kwa barabara tutembe tembe hivi mm. uone yeah. Hmm? So mimi nilikaa kwa nyumba miezi tatu kuna sasa kuna time za nilikuwa ninaenda OC yeah. mpaka naangalia hivi building naangalia watu hivi alafu nilikuwa nimetan kale mikoa white yeah. sasa nilikuwa naogopa kutoka nje yeah, jinaona nikitoka nje watu watanicheka mm. wata eh sasa stories zitakuwa mingi eh msia alikuwa akitembeaona ana mgu moja nini yeah. si unaelewa tu kuna kukwangana na zile watu wana yeah, wana kuongea yeah. eh and, and tukimalizia tu I would I really love to know how did you overcome the trauma of sai sina mgu mmoja how was the healing process not now not now physically mm-hmm. internally when it comes to unajua vitu vingine vikifanyikia game time kukubali kwamba yenyewe mm-hmm. sai sina mgu mm-hmm. i should be able to walk uh, in the public you know it takes time though you kubali how was the healing process so kitu ya kwanza eh ni lazima tu ujikubali juu haiwezi rudi mm-hmm. lazima tu ujikubali mm-hmm. hiyo tu ndio kitu kwanza kuna jamaa mmoja Eh, mwenye ako kama mimi vindi alifanya nikajua kumbe kumbe mtu anaweza tembea mm. kumbe mtu anaweza fanya hivi na hivi yeah. alitoa bill yeah. kasanda acha tu niseme juu yeah. mse alinisaidia yeah. alikuwa akinipigia anga simu mm. juu ni, ni mtu unajua hata labda kama singe kwa hivi singempata yeah. lakini sasa mm. nafikiria tu ni Mungu mm. eh, kuna lawyer wangu mmoja ndiye aliniunganisha naye mm-hmm. anaitwa madam Linda mm. aliniambia ni aje usiogope kuna watu wengi kama wewe mm. juu unajua Hakuna mtu mwenye alikuwa akiniambia anga kuna kuko hivi na hivi. Mm. So akanikutanisha na huyo bili, sasa bili ndiye akaniambia anga hapana. Jikubali. Yeah. Eh, hey, jikubali na kubali kabisa, usiogope. Mm. Vaa hata hivi short wewe tembe mtaani, mm. juu ukitembea mtaani, ule mse atajua eh hey, huyo mse ni disabled. Yeah. 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 Kama ni gari labda inakuja alafu unajua mimi ni mtu wa ghetto sasa nakutana mm. na watu wengi. Mm. So unajua nikiva long nitakuwa ni nimeficha. Yeah. Nikipita naweza sukuma nikaanguka labda naweza kanyago. True. So ule mse akaanza kuniambia vaa short. Tembea mtaani jioni hivi rudi. Wewe sitaki kujua huyu anasema nini. Mm. Juu yeye yeah, ajui kenye umepitia. True. Eh. Yeah ya jike nyume piti wewe vaa short jikubali mm. kitu tu ya kwanza dawa ya kwanza jikubali, jikubali tu yeah. jikubali tu hivyo tu sasa ndio iko so to anyone going through anything you know amaumia ama anything imemwapenia kwa life that they can't change the best uh, place to start ndo uweze kuheal ni kujikubali kujikubali hivyo wow. tu ndio mimi naweza ambia tu mtu mtu yote tu mwenye ana anafuatilia show ya Ali yeah. na anaumia hivi yeah. na labda amepitia hii situation yenye mimi napitia na mm-hmm. kitu ya kwanza usiogope mm. kitu ya pili wewe jikubali tu yeah. kitu ya tatu unajua hata iwezi rudi mm. hata ulie namna gani iwezi rudi yeah. iwezi kabisa yeah. na hizi vitu zinaape ni Mungu mwenyewe ndiye anajua kwa nini hizi vitu zinaape eh. i'm really i'm really inspired uh, by you in the way you went through something negative lakini like, you know, ukai change into something positive, positive. Into, in your life mm-hmm. and right now you're even using this platform to change someone's life i'm yeah. really inspired exactly. and i'm so happy and uh, nashukuru sana kwa muda wako umechukua muda wako kuja tu kuzungumza na mtu yote ambaye ana pengine they are going through something and i really say thank you so much my god bless you thank kama you. kuna chochote ambacho unahisi kwamba ujazungumza kama kuna mtu yote ungependa kusema naye this is your time Okay, ni pia mashabiki ya, wako ya, eh, mashabiki ya, by the way. Yeah. Mm. Kwanza mashabiki sana. Mm. Ndio nitaka niwaambie mazee support yao. Hapo mm-hmm. YouTube kwanza waingie kuna mm-hmm. channel ndio na 
naifungua juu ile ya yeah. mwanzo nilitoa kila kitu yeah. nilikuwa hata nimekata mambo ya usanii kabisa yeah. nilikuwa nimesema sitaki tena kurudi kwa mambo ya DJ wache mm. kae sasa mm. life imekuwa hivi yeah. lakini sasa hizi naambia mafani hapo nje mm-hmm. najua alio uko na mafani wengi yeah. watani follow hapo hivyo kama DJ Leza mm-hmm wani support maze naitaji support yao sana na kama yeah. kuna mtu uko nje anaweza kuni support mm-hmm. bana hata yeye ajitokeze mimi kitu tu wenye nahitaji tu saizi yeah. machine tu nikipata yeah. machine ya DJ wow wow yeah na, nitashukuru sana yani kabisa. mtu tu mwenye ruana za ajitokeza mm-hmm. ani support ni sawa kabisa eh yeah. awesome. kitu mm-hmm. kitu ingine, labda tu naweza shukuru mm-hmm. ni wale wafanyikazi wenye mimi nilifanya nao wale sawa na mimi mm-hmm. tukianza na management yeah management walisimama na mimi na mimi sana. Mm-hmm. Okay, siwezi wa wataja. Yeah, yeah. Eh, siwezi wa wata, wataja management ilisimama na mimi pale kazi. Mm-hmm. Tukikuja staff walisimama na mimi, familia kwanza, awesome family ilisimama na mimi sana, familia wife. Yeah. Eh, unajua wengi waongeza lakini walisimama na mimi. Mm-hmm. Familia yetu ili, ilikubali, mm-hmm. wakakubali kumbe hivi ndio inakuanga. Mm-hmm. Mabest wale walikuja walikubali. Mm-hmm. Eh, alafu wale mabeshta wangu wa, wa zamani nashukuru mm. sana mi nataka wakitaka kurudi wani follow maze watu tutafutane tukai yeah. pamoja bana yeah. hatuwezi kaa ila ushawasamehe eh, amini shimi sina sina kinyongo na mtu yote yeah. lakini mara ya kwanza huko ndo nyuma ndo nilikuanga na zile maasira kwa nini hao jamaa yeah. lakini saizi tangu kwanza nilipatana na Eric yeah. mi wao wote mi nisha nilisamea nini tukuje tupatane tufanye kazi Eric is actually an amazing guy yeah. Eric ni miongoni mwa I can say he's like uh, our, our location manager na pia assistant director yeah. anafanya kazi poa sana na bado ni sani tunazidi kumsupport hivi uh-huh. karibuni tu tutakuona kazi zake asante sana kwa muda wako nashukuru sana, sana. Eh bana shukrani za dhati kwa kutazama hii video kama umetazama mpaka mwisho huu eh bana mimi nakupenda sana big shout out kwa Eric Mukabwa na director Henry ama Henry Frank kwa behind the camera mimi naitwa presenter Ali your entertainment PA na siku zote nakujuza kumbukitaka kufanikiwa uspende kusifiwa